ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വൈദ്യുതിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പദം ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ചത് ആരാണ് അതാണ് വില്യം ഗിൽബേർട്ട് ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചത് വില്യം ഗിൽബേർട്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡിയാണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഓർമ്മിക്കുക ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം കണ്ടെത്തിയത് മൈക്കിൾ ഫാരഡയാണ് എന്താണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം അതുപോലെ തന്നെ ഡയനാമോ കണ്ടുപിടിച്ചതും മൈക്കിൾ ഫാരഡയാണ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ തത്വം ആവിഷ്കരിച്ചതും മൈക്കിൾ ഫാരഡയാണ് എന്താണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ തത്വം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളാം വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്ലേഷണ തത്വം ഉണ്ട് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ തത്വം രണ്ടും അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും കാന്തികവും പിന്നെ വിശ്ലേഷണവും പിന്നെ ഡയനാമോ പിന്നെ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൈക്കിൾ ഫാരഡയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ സൈഡിലായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എന്താണ് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നതും കടത്തി വിടാത്തതും കുറച്ച് കടത്തി വിടുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് സുജാലങ്ങൾ അർദ്ധജാലങ്ങൾ കുജാലങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിവിഷൻസ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കുജാലകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാത്തവയാണ് വിടാത്ത വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ കുജാലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ശുദ്ധജലം ഉണങ്ങിയ തടി റബ്ബർ ഇതൊക്കെയാണ് കുജാലകങ്ങൾക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അപ്പോൾ കുജാലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറന്നു പോകേണ്ട വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കൾ അത് ആ കാ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഭാഗികമായി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കൾക്കാണ് അർദ്ധജാലകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ പേര് അർദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പകുതി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പകുതി മാത്രമേ അത് കടത്തി വിട്ടുള്ളൂ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കണം ജർമേനിയം സിലിക്കൺ കാർബൺ ഓക്കെ ജർമേനിയം സിലിക്കൺ കാർബൺ എന്നാണ് അർദ്ധജാലകങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി അടുത്തത് സുജാലകങ്ങളാണ് അത് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഓക്കെയാണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് സുജാലകങ്ങൾ സുജാലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈദ്യുതി നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ സുജാലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം അത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വൈദ്യുതിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം ഏതാണ് വെള്ളിയാണ് വൈദ്യുതിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇതൊക്കെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം സുജ് മൂന്ന് പാർട്ടീഷ്യൻസ് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് സുജാലകങ്ങൾ അർദ്ധജാലകങ്ങൾ കുജാലകങ്ങൾ സുജാലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി ഫുള്ളായിട്ട് കടത്തി വിടും അർദ്ധജാലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭാഗികമായിട്ട് മാത്രമേ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടുള്ളൂ കുജാലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒട്ടും തന്നെ കടത്തി വിടുന്നില്ല മൂന്നിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ അർദ്ധജാലകങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ആമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണ് ഈ ആമ്പർ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുത ചാർജ് എന്ന പ്രതിഭാസം കണ്ടെത്തിയത് ഏത് വസ്തുവിലാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുത ചാർജ് എന്ന പ്രതിഭാസം കണ്ടെത്തിയത് ആംബറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് വസ്തുവിലാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വൈദ്യുത ചാർജ് കണ്ടെത്തിയത് ഏതിലാണ് ആംബറിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുക്കാം വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ബാറ്ററി ഉണ്ട് അമീറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ
വി വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വൺ ആംപിയർ കറണ്ട് അമ്മീറ്റർ രേഖപ്പെടുത്തി അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ നേരിയ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ദിശയും അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാൽനോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണ് നേരിയ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ദിശയും അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്താണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു കുളവും ചാർജ് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി ഒരു ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ബിന്ദു ആ ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരു വോൾട്ടായിരിക്കും ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഒന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക ഒരു വോൾട്ടായിരിക്കും എന്ന് അത്രയും മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഒരു കൊളും ഒരു കൊളും ചാർജ് ഓക്കെ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൊളുമ്പ് ആണ് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി ഒരു ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ആ ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ആണ് പവർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡബ്ല്യു ബൈ ടി അതായത് വർക്ക് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് പ്രവൃത്തി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പവർ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യുവിന് പകരം നമുക്കിവിടെ വി ഇൻ ടു ക്യു ബൈ ടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കറിയാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ഐ ആണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് വി ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യു ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് അപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു എന്താവും ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇൻ ടു ഐ എന്നാകും അല്ലേ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ബാറ്ററി സർക്കിറ്റിന് നൽകിയ ഊർജം അപ്പോൾ എന്ത് വരും പി ഇൻ ടു ടി വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയും കൂടി നമ്മൾ ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ താപോർജം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്ന് വരും ഇനി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് അത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഐ ടി അപ്പോൾ എന്തെഴുതാം ഐ ഇൻ ടു ഐ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ പി ഈക്വൽ ടു വി ഐ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി അറിയാം ഇനി ജൂൾ നിയമമാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഐ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി എന്തിനോടൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജൂൾ നിയമം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിൻ്റെയും കണ്ടില്ലേ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എന്തിൻ്റെ അളവാണ് താപം താപമാണ് എച്ച് അത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിൻ്റെയും കണ്ടില്ല വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയാണ് ഈ ഐ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർഗം വർഗത്തിൻ്റെയും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും ഇവിടെ പ്രതിരോധം ആറ് ഓക്കെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയം ടി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണനഫലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതാണ് അനുപാതം കാണിച്ചത് അപ്പോൾ എച്ച് ഡയറക്ട്ലി ഒന്നുമില്ല എച്ച് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ നേരത്തെ പറച്ച് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കണം എച്ച് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ജൂൾ ആണ് കേട്ടോ താപ ഇതിൻ്റെ താപോർജത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുമ
എന്തൊക്കെയാണോ ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ അങ്ങ് എഴുതി വയ്ക്കുക ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഇനി പോയിൻറ്റ് ടു ആംപിയർ വൈദ്യുതി അതായത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആംപിയർ ദെൻ ഫൈവ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് പ്രവഹിപ്പിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ആംപിയർ സോറി ടൈം എത്രയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അല്ലേ മിനിറ്റിലാണത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്കാക്കണം എങ്ങനെയാക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് താപം ആണ് കാണേണ്ടത് താപത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടൈം എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വരും അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ സീറോ സീറോ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ജൂൾ ആണ് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ആണ് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടൈം നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതുമാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആ ഇനി സീരീസ് കണക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സർക്കിറ്റിൽ സെർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രേണ രീതി എന്നാണ് പറയുക അപ്പം നമ്മളിതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ശ്രേണ സർക്യൂട്ടിൽ പ്രതിരോധങ്ങളെ ഒന്നിനോടൊന്ന് തുടർച്ചയായി ബന്ധിപ്പിച്ച് സർക്യൂട്ട് ഒറ്റപ്പാതയിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഓക്കെ ഒറ്റപ്പാത ഓൺലി വൺ വേ ഇസ് ദെയർ ഓക്കെ അതാണ് സംഭവം ഇതാണ് ശ്രേണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ പ്രതിരോധങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം കൂടുന്നു എന്താണ് അതായത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രതിരോധം മീൻസ് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അത് എന്താണ് ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് പോകുന്നു ഓരോ റെസിസ്റ്ററിലൂട്ടെയും കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ കറണ്ടിന് എന്ത് മാറ്റം വരും പ്രതിരോധങ്ങളെ ശ്രേണ രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സർക്കിറ്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യത്യാസം പ്രതിരോധങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വി ഇതിലേ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വി വൺ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു വി ടു വന്ന് അതങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെടും കറണ്ടായി എല്ലാ പ്രതിരോധങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം ഐ സെയിം ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ആണ് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അത് വോൾട്ടേജ് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം കറണ്ട് ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വി വൺ ഈക്വൽ ടു ഇതിലൂടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എഴുതുമ്പോൾ വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ആർ വൺ ആർ വൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വി ടു ആണെങ്കിലോ വി ടു ഈക്വൽ ടു ഇതിലൂടെയുള്ളത് ഓക്കെ എന്താണ് ഐ ആർ ടു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ശ്രേണി സർ സർക്യൂട്ടിൽ ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുള്ള പ്രതിരോധങ്ങളുടെ അഗ്രങ്ങളിൽ വോൾട്ടത കൂടുതലായിരിക്കും ഓ നിയമം അനുസരിച്ച് വി ഇൻ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണല്ലോ ഇവിടെ ആർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സഫല പ്രതിരോധമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ വിക്ക് പകരം ഐ ആർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആർ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഐയും ഐയും ക്യാൻസലായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അടുത്തത് നോക്കാം നമുക്ക് പാരൽ കണക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് സമാന്തര രീതി അല്ലെങ്കിൽ
i is equal to i1 plus i2 ആണല്ലോ അറിയാലോ ഇവിടുന്ന് i ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും പോകുമ്പോൾ i is equal to എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് i1 plus i2 നമ്മൾ രണ്ട് വേയിലോട്ട് പോകുന്ന കറണ്ടിനെ സം എടുത്തു r ഇവിടെ സഫല പ്രതിരോധമാണ് ഓം നിയമം അനുസരിച്ച് എന്താണ് v by r1 സോറി v by r equal to ഇവിടെ r ആണ് v by r1 plus v by r2 ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവിടെ ഇനി എന്തെഴുതാം വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ടു എന്ന് എഴുതി അല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വി മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് എഴുതാലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചിടുക ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പാരൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരീസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പാരൽ സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പം ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഓം ടു ഓം പ്രതിരോധങ്ങളെ അപ്പോൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഉള്ളത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഓം ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഓം ആയിട്ട് എടുക്കാം അവയുടെ അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ സിക്സ് വോൾട്ട് അതായത് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നൽകിയാൽ കറണ്ട് എത്രയാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വി ബൈ ആർ ആണ് ഓക്കെ ദൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി എങ്കിൽ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി എത്രയാണ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് ആർ എത്രയായിരിക്കും വരിക ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിട്ടാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രേണി ആയിട്ടാണ് അതായത് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഓം ആണ് വരിക എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ് വോൾട്ട് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ എത്ര കറണ്ടാണ് വൺ ആംപിയർ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് വൺ ആംപിയർ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ചാർജ് സംഭരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചാർജ് സംഭരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയ അളവിൽ വൈദ്യുത ചാർജ് സംഭരിക്കാൻ കഴിവുള്ള സംവിധാനമാണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പല പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അല്ലെ കപ്പാസിറ്റർ എന്താണെന്ന് എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ ചാർജ് സംഭരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്ററിൽ സംഭരിക്കുന്ന ചാർജിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാരഡ് ആണ് എന്താണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഫാരഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് നീക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇനി വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയുടെ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോവാട്ട് അവർ ആണ് ഇത് ഓർമ്മിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് വൈദ്യുതിയുടെ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോവാട്ട് അവർ ആണ് ഓക്കെ സാധാരണ വൈദ്യുതിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ആംപിയറിലാണ് കറണ്ട് അളക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോവാട്ട് അവർ ആണ് ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഏതാ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് എന്താണ് ആരാണ് നിർമ്മിച്ചത് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ് ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് നിർമ്മിച്ചത് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ബൾബാണ് ഈ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിർമ്മിച്ചത് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ് ഇനി അതെന്തു
ലോഹം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ആർഗണും അതേപോലെ തന്നെ നൈട്രജനും ആണ് ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ഇനി ഇവിടെ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഫിലമൻ ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ഇതിൽ ഇതിൽ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ആയുസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തീരുമാനിക്കാം എന്താണ് തൗസൻഡ് ഹവേഴ്സ് ആണ് ഫിലമൻ ലാമ്പിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിനാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഹവേഴ്സ് ആണുള്ളത് എൽ ഇ ഡിക്ക് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹവേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എൽ ഇ ഡി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ എഴുതി വയ്ക്കാൻ നോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇനി അടുത്തത് ഫ്യൂസ് വയറിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് ഉയർന്ന പ്രതിരോധമായിരിക്കും അതായത് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കവും ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉയർന്ന പ്രതിരോധവും താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കവുമാണ് ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് വൈദ്യുതി ആവൃത്തി ഇന്ത്യയിലെ വൈദ്യുതി ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് അതുപോലെ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ കെ വി ആണ് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ലെവൻ കെ വി ആണ് ഇനി നമ്മളെ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് അത് ആരോ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കമൻറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വീണ്ടും അത് ടു ട്വൻറ്റി ആണോ എന്ന് അല്ല ഇന്ത്യൻ ഗാർഹിക സർക്യൂട്ടുകളിലെ ന്യൂട്രൽ വയറും ലൈവ് വയറും തമ്മിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസവും ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഓർമ്മിക്കുക ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് എന്താണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് ഇനി രണ്ട് ഫേസുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ഓക്കെ ടിന്നും ലെഡും ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടിന്നും ലെഡും ചേർന്നതാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ഇനി ഫ്യൂസ് വയറിന് താരതമ്യേന ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കമാണ് ഓരോ സർക്യൂട്ടിലും അതിലൂടെ പ്രവഹിക്കേണ്ട കറണ്ടിന് അതിനനുസൃതമായ ഫ്യൂസ് വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ട സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ